Hello， 大家好，每日一更的小师姐又来了。说起金慧星，很多观众可能不熟悉，但一说到搞笑一家人中的李敏镐，想必大家便会恍然大悟。二零零六年，《搞笑一家人》这部神剧横空出世，故事围绕着三代人之间，讲述了家族情感、爱情谍战，剧情温馨幽默。虽然已经播出多年，但这部家庭喜剧早已成为韩剧影史上不可逾越的高墙。其中，金慧星在剧中饰演别人家的孩子李敏镐，他是俊和的长子，学习成绩优异，但对打架一窍不通，性格也有些懦弱。虽然整天被弟弟欺负，但关键时刻总会站出来保护弟弟。当然，要说李敏镐最喜欢做的事情，一定是和自己的好朋友金虎拥抱了。敏镐的心里很爱女友尤美，但可惜尤美最后还是离开了。该剧一经播出，金慧星便因俊秀可爱的形象，迅速虏获了一批妈妈粉、姐姐粉。虽然这部剧一举捧红了丁一宇、金范、朴敏英等新秀，但遗憾的是，金慧星的心路并未一帆风顺，反而变得寂寂无名。而这一切，仿佛也是冥冥之中早有预兆。一九九八年一月十四日，金慧星出生于韩国。小时候的金慧星便是个漂亮的孩子，长相呆萌可爱。长大后的她，外貌更是精致俊美，也因出众的长相，出生在釜山的金慧星打小就很受欢迎。还被评为当地的校草。出道前，他已经小有名气了，同时还拥有了自己的粉丝俱乐部。二零零五年，十七岁的金慧星便凭借青春爱情片《新娘十五岁》成功出道。与科班出身、多年跑龙套的其他演员相比，出道即作为主角的金慧星真的非常幸运。因为探讨青少年的恋爱观，该片一上映就引起了巨大的关注，观影人数甚至突破二十九万人次。值得一提的是，该部影片也成为了金慧星与徐敏静首次合作的作品。片中，徐敏静饰演女主朴智敏的姐姐。二零零六年，金慧星搭档郑敬浩、李泰成、张锡珍参演了电影《黑帮高中》，饰演崔金哲一角。虽然戏份不多，但其清秀的面庞依旧给观众留下了深刻印象。同年十一月，金慧星受邀出演了 MBC 电视台日日情景喜剧《搞笑一家人》，在剧中饰演李敏镐一角。而这部电视剧台前幕后的花絮八卦以及选角也是充满故事性的。其实当时韩流巨星李敏镐本来是要参演《搞笑一家人》的，却因为遭遇车祸而卧床休息一年之久。如果仔细看，就会发现李顺仔一家大多是以自己的名字出演，比如朴海美、俊和、敏勇。但剧中扮演大孙子李敏镐的演员本名却叫做金慧星。有传言说是导演和编剧是以此安慰李敏镐，虽然本人无法出演，但是名字依旧出演，表达出剧组对李敏镐的喜爱和遗憾之情。可能这就是冥冥中早有注定吧。剧中李敏镐的设定是一个性格懦弱的小男生，但在关键时刻他又有自己的坚持，同时还长着一张女孩子模样正太脸的金慧星，真的太符合这个角色了。秀气的长相，温暖的微笑，让金慧星在妈妈粉中人气很高。现实中也很优秀的他，还被亲切称为“国民儿子”。区别于同剧中先后拍摄《拜托小姐》《拥抱太阳的月亮》，转型成功的丁一宇，此时的金慧星因为外形的限制，发展开始有了高开低走的趋势。他也一度陷入从童星到成年角色的转型瓶颈。凭《搞笑一家人》爆红的这两年，金慧星没有一部作品推出。而同剧组的其他人发展路线也不同，金慧星出演更多的是一些小众独立电影或者文艺片。时隔两年，金慧星出演了一个经典耽美短剧《当少年遇到少年》。该片讲述的是少年们心动的爱情故事，金慧星在里面秀演民秀。不过这部剧更像是一部微电影，一部宣传片，因为正剧时长只有十三分钟，而且其中很大的一部分都是在唱歌、幻想、回忆。两个人之间的对白没有多少，但是在观看的过程中，观众还是会被它里面的情节所吸引到。一开始只是一场街头的欺凌。随着主人公的回忆，观众本以为到后面又是一场避免不了的悲剧，但其实是两个人的感情一瞬相爱相知。同年，在 KBS 电视剧《风之国》中，金慧星饰演琉璃王的四儿子于真，而这也是他出演首部历史剧。最终，该剧以百分之十九点七的收视率落幕，并蝉联水幕剧收视冠军。可惜的是，由于该剧主捧的是宋一国。加上金慧星在里面的戏份也不多，他并未走出人气持续低迷的困境。此后，金慧星又友情客串了《搞笑一家人》后续作品，穿透屋顶的 High Kick 饰演一位登山迷路者。为了扭转局势，金慧星甚至为了半老刻意留起了胡须，不过收效甚微
，但金慧心却并不气馁，而是一边进入演技学院学习表演，一边到处试镜，把童星包袱和光环同时丢掉的他，不介意成为后辈的绿叶。哪怕一部作品只有几分甚至几秒的镜头，他都愿意为自己争取一个机会。二零一零年，金慧星参演了战争片《向着炮火》，演示一个中枪而逝的学生永万。终于在二零一一年，二十三岁的金慧星再次等到了自己的机会。金慧星主演了康佑硕导演的电影《棒球之爱》，片中他饰演了高中聋哑人棒球队队员。不过因为出生在釜山，所以金慧星的口音很重。每天从早晨开始，他就对着镜子练习。据他的妈妈说，有一段时间，为了练好台词，他整个人好像魔怔了一样，对着镜子反复说话。家人甚至以为他是不是出了心理问题。同时，为了诠释好患有听觉障碍的棒球运动员一角，他甚至专门去学习了半年的手语，敬业精神可见一斑。二零一三年，金慧星还曾客串了 TVN 有线电视台的日日情景剧。同年五月，参加了 SBS 综艺节目。第三季的喜马拉雅片，二零一五年，金慧星还曾出演的电影《会魔女巫姑》，可惜并未掀起多大水花。虽说有些内向的金慧星出演的综艺节目不多，但是她很珍惜与搞笑一家人中各位演员的情谊，所以每次重聚她都会参加。就在二零一七年，黄金渔场搞了个搞笑一家人十周年特辑，李顺才、明勇、申智还有金慧星都来了。节目中，金慧星也说了自己几年作品不多的原因。所以这些年来，他对于自己的外形与身高都很遗憾。虽然时隔多年，但大家之间的情谊依旧深厚，也是让我瞬间回想到了有搞笑一家人陪伴的日子。就在一八年，金慧星还跟文根英等人一起去了阿根廷最南部的城市，拍摄了企鹅纪录片。当时他是作为文根英的好朋友被邀请去的。话说，都已经奔三的金慧星，颜值真的基本没什么改变，妥妥的童颜。追这部剧的观众都从小女生变成了妻子和母亲，然而金慧星现在依然是一副美少年长相，一点都没有变老。品品这颜值，明明还是当年的敏浩呀。而就在去年，金慧星搭档戏骨安胜基以及女神柳真出演了新电影《纸花》，剧中金慧星与安胜基出演一对父子。该片一经上映，即引起广泛反响。并在第五十三届休斯敦国际电影节上获得了相当于最佳外语片奖的白金奖。剧中金慧星可圈可点的表演也再次在观众心目中留下了深刻印象。最后也期待金慧星更多精彩的作品。好了，今天的小视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。